Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. There is certainly no shortage of diet types to choose from these days, but today we'll talk about two of the most famous low-carbohydrate diet family, which is Atkins and ketogenic diet. When we say low carbs diet, we mean to limit the carbohydrates such as those who found in grains, starchy vegetables, and fruits. Low carb diet is generally used for losing weight, but some other low carb diets may have health benefits beyond weight loss, such as reducing risk factors associated with type 2 diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular event. Today, we'll discuss the Atkins and ketogenic diet in details, pros and cons of each and what to eat while we are on each diet. It's my pleasure to welcome back on White Coat, our nutritional coach for the program, Dr. Goli Kaif, to teach us more about those topics. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Karma TV, or if you want to interact with my guest directly with any question, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the program, and we'll be more than happy to answer all your questions. Before I start off, I just want to say Happy Easter to whomever celebrate the Easter according to the Eastern calendar and maybe the blessings of resurrection will be with us all. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Al Karma TV, or follow us on Instagram, White Coat Al Karma, or to watch our show, subscribe to our YouTube channel, Al Karma TV, and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم بحب أرحب بيكو في حلقة جديدة من برنامجكو الطبي الأسبوعي وايت كود قبل ما ابتدي بس حابب أقول كل سنة وانتم طيبين لكل المسيحيين اللي بيحتفلوا أكوردنج للتقويم الشرقي حابب أقول لهم عيد قيامة سعيد وربنا يخلي كل بركات القيامة تكون معنا كلنا إن شاء الله الحاجة الثانية أنه إحنا النهاردة الحقيقه من قبل ما نبتدي الحلقه عندنا كميه اسئله كتيره جدا انتراكشن كويس جدا سواء على السوشيال ميديا او الاسئله اللي بتتبعت لنا في النهارده تقريبا في العالم فوق ال 17 ل 20 نوع دايت الناس بتتكلم عليه احنا اخترنا تقريبا اربع انواع هنناقش مع حضراتكم اثنين النهارده واثنين في حلقه الشهر الجاي في يونيو آه اللي شفنا ان هم اكتر انواع الدايت تقريبا تاثيرا وان الناس بتفقد عليهم وزن كبير الحقيقه من قبل ما نبتدي حلقه النهارده كان جاي لنا طلبات كتيره جدا ان احنا نناقش ايه هو الكيتوجينيك دايت والاتكنز تحديدا يمكن الاتكنز كان موضه اقدم شويه انما الكيتوجينيك دايت زي ما بنقول هو موضه العصر في الدايت كل الناس بتتكلم على الكيتوجينيك دايت النهاردة هنناقش النوعين دولة والحقيقة انه النوعين بيشتركوا تقريبا في حاجة واحدة اللي هو بنسميهم اللو كاربوهيدريت دايت اللي هم ان احنا بنقلل السكريات بنسبة كبيرة جدا وهنوري حضراتكم الفرق بين الاثنين بنقلل فيهم السكريات بنسبة يعني تقريبا نكاد بنكون نمنحهم وخصوصا في بداية الدايت انما هنتكلم ايه هو الاتكنز ايه هو الكيتوجينيك دايت وازاي احنا نبقى عليهم وايه الحاجات اللي ناكلها ايه الحاجات اللي نتجنبها تماما ازاي نقسمهم المراحل مين فيهم اللي ينفع يبقى لونج تيرم او نقدر نكمل بيه فتره طويله مين فيهم اللي نستخدمه شورت تيرم فكره التمارين الرياضيه مع الاثنين مين فيهم اللي ينفع نعمل معاه تمارين رياضيه مين فيهم اللي ما ينفعش الحقيقه بتبقى اسئله كتيره جدا زي ما انا بقول دايما في حلقات النيوتريشن تحديدا او الحلقات الخاصه بالتغذيه او الجنرال ويلنس يعني اللي احنا بنعملها في وايت كوت انه التغذيه الحقيقه من المجالات اللي يعني زي عايز استخدم اللفظ الدارج اللي بيبقى فيها يعني نصب كتير وضحك كتير على الناس وخصوصا في الشرق الاوسط وفي مصر كل واحد خد كورس اونلاين اسبوعين ولا بتاع يسمي نفسه نيوتريشنال كوتش ونبتدي بقى نشوف الـ 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 يعني الحاجات بقى اللي بتتكتب والناس تروح للراجل ده او للسيده دي اللي هي بتسمي نفسها كده ويبتدي بقى يديله ليست اكل لكل اربع زيتونات الصبح وخيارتين بالليل والحاجات الكلام ده كله حقيقة كلام ما بيبقاش علمي والناس دي ما يعني ما بيبقاش عندها العلم الكافي ان هي تقود الناس في فكرة النيوتريشن او التغذية بشكل عام عشان كده احنا هنناقش النوعين دول من الدايت النهاردة بيسعدني ويشرفني ان تكون معانا ضفتنا المعتادة دكتور جولي كايف في الحقيقة واحدة من احسن النيوتريشنست والدكتوراه بتاعتها في علم التغذية تحديدا وبتدرسها في الجامعة هنا هتقدر تفيدنا اكتر في النوعين دول من الدايت وزي ما انا قلت ازاي نمشي عليهم بشكل سليم جدا 
عشان حضراتكم تتفاعلوا مع البرنامج ونستقبل اسئله حضراتكم تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك واي كوت الكارما تي في زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي اه تقدروا تتفاعلوا معنا من خلال صفحه البرنامج كمان لو حضراتكم حابين اه يعني تتواصلوا مع ضيفتي دايركت باي سؤال من الاسئله عن النوعين دول من الدايت سواء الاتكنز او الكيتوجينيك دايت تقدروا تتصلوا بينا على الارقام او الرقم اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه في اي وقت من اوقات البرنامج حاجه الحقيقه عايز اقولها ودايما بحب انبه عليها كل مره وهتبقى تقريبا فقره شبه معتاده انه ازاي حضراتكم تدعموا الكارما من خلال السوشيال ميديا الحقيقه في يعني مجالات كتيره قوي لدعم قنوات الكارما منها ان انتم تدعمونا على السوشيال ميديا مش بس ده كمان بيمثل دعم ولكن بيمثل نوع من التواصل مع الكارما بشكل عام وزي ما احنا بيقول بن بنتيلر البروجرامز او انتوا البوصله بتاعتنا اللي من خلالها بنقدر نشوف ايه المجالات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها اكتر ايه التخصصات الطبيه تحديدا في وايت كوت اللي احنا محتاجين نركز عليها عشان نفيد حضراتكم بشكل كبير. التواصل ده ممكن يتم على كذا بلاتفورم في السوشيال ميديا اهمهم على الاطلاق هو الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الصفحه الرئيسيه لقنوات الكارما تقدروا حضرتكم تعملوا لايك وفولو ليها وكمان مهم الفيديوهات بتاعتها نعمل لها لايك نبتدي نكتب تعليقاتنا ايه اللي عجبكم في الفيديوهات ايه اللي مش عجبكم في الفيديوهات بحيث انه ده يعمل التواصل اللي يحدد وجهات البرامج بتاعت قنوات الكارما بشكل عام لانه دعم حضراتكم وتواصلكم معانا بيبقى مهم جدا الصفحه بقى الخاصه بالبرنامج اللي وريناها لحضراتكم من شويه وايت كوت الكارما تي في تقدروا برضو تبعتوا لنا كل اسئلتكم ايه اللي عاجبكم ايه اللي مش ع... ايه اللي نقدر نغيره الفترات الجايه آه ونحسنه الفترات الجايه عشان نقدر نفيد حضراتكم بشكل اكبر طبعا لايك وشير للفيديوهات عشان ده بيساعدنا جدا في السوشيال ميديا البلاتفورم الثانيه اللي تقدروا تفيدونا آه فيها بشكل كبير جدا هو الانستغرام والانستغرام برضو آه في انستغرام لوايت كوت اسمه وايت كوت الكارما زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشه وايت كوت الكارما تو فولو البيج برضو تعلقوا تشوفوا ايه اللي انتم محتاجينه وتتواصلوا معانا من خلال الصفحه على الانستغرام او الصفحه الرئيسيه لقنوات الكارما اللي هي uh, الكارما تي في او قناه الكارما تقدروا برضو تتواصلوا معانا فيها وتعملوا فولو للبيج مهم جدا زي ما انا بقول تواصل حضراتكم البلاتفورم الثالثه والمهمه جدا 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 وعشان كده انا خليتها للاخر لانه uh, دلوقتي بقت جزء مهم جدا من دعم اي قناه او دعم اي بروجكت قائم هو اليوتيوب. والحقيقه اليوتيوب صفحتنا الرئيسيه او صفحه قنوات الكارما الرئيسيه هي قناه الكارما دي الصفحه الرئيسيه والرسميه لقنوات الكارما تقدروا الـ 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 الزرار الاحمر اللي على اليمين سبسكرايب تقدروا تعملوا سبسكرايب على قنوات الكارما اول ما تعملوا سبسكرايب هيطلع جنبه اللي هو زر التنبيهات او بيسموه جرس التنبيهات يا ريت حضراتكم تفعلوه عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا مش بس كده كمان لما تعمل سبسكرايب وتفعل زر التنبيهات في حاجه اسمها بلاي ليست آه يمكن آه الشباب هيوروها لحضراتكم البلاي ليست دي آه فيها كل البرامج اللي موجوده في قنوات الكارما اللي حضرتك او حضرتك تحبوا تتفرجوا عليها آه البلاي ليست دي بتختار اي بروجرام انت عايزه وتشوف اخر واحدث الحلقات اللي نزلت عليه آه زي مثلا وايت كوت تقدروا تشوفوا حلقاتنا كلها إذا حد فاته حلقة وعايز يشوفها تاني فده مهم جدا جدا اليوتيوب مهم جدا محتاجين دعم حضراتكم فيه بشكل كبير جدا وأنا عارف أن أنتوا دايما في ظهرنا ومش هتخزلونا من في خلال فكرة دعمنا على السوشيال ميديا حاجة الرابعة أو البلاتفورم الرابعة المهمة جدا برضو اللي لازم نتكلم عليها عشان دي بتفيدنا كتير على السيرش انجنز الرئيسية هي الويب سايت بتاع قنوات الكرم والميزه الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين حلقات البرنامج كلها بتاع واي كود تحديدا موجوده على الصفحه الخاصه بقناه الكارما تقدروا برضو تشوفوا من خلالها كل الـ 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 الحلقات اللي فاتت حضراتكم نقدر نعمل دونيشن او تبرعات لقناه الكارما من خلال الصفحه الرئيسيه بتاعتنا كمان في ميزه حلوه خالص انه كل الدونيشنز بتتبعت على طول دايركت على القناه من صفحه الكارما نقطة مهمة كمان انه مش بس كل الدونيشنز او ان حضراتكم تشوفوا حلقات وايت كوت اللي فاتتكم انما نقدر كمان نشوف البث المباشر لقناة الكارما آه بتقدروا حضراتكم تشوفوها من اي حتة في العالم لو مثلا 
تقدروا كمان تشوفوا التردد بتاع القناه لانه كتير جدا بيجي لنا اسئله عن ترددات القناه آه وايه هي التردد دلوقتي كل ترددات القناه زي ما حضراتكم شايفينها بتبقى موجوده كمان الصفحه اللي موجوده دي تقدروا تشوفوا بس مباشر للقنوات الكارما اي قناه للكارما حضرتك تحب تشوفها من اي مكان في العالم تقدر تشوفها ببث مباشر عن طريق الويب سايت مش محتاج التلفزيون او اي حاجه في ميزه كمان في الويب سايت ان انتوا تقدروا تتواصلوا معانا بشكل كبير جدا تبعتوا لنا مقترحاتكم طلبات الصلاه اي حاجه انتوا عايزينها من قنوات الكارما تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الويب سايت ويا ريت نقدر كلنا ننشر على البلاتفورمز الثانيه سواء الفيسبوك او الانستغرام الويب سايت الاساسي بتاع قنوات الكارما لانه ده بيساعد ويعضد الخدمه بشكل كبير جدا وزي ما انا قلت انا واثق في تعديد حضراتكم وانتوا دايما في ظهرنا طول السنين اللي فاتوا وان شاء الله هنكمل بيكو وليكو الفترات الجايه بشكركم ان ادفانس على دعمكم ومنتظرين دعم كبير جدا على السوشيال ميديا الفترات الجايه مش عايز اطول على حضراتكم لانه النهارده معانا حلقه متميزه زي ما انا قلت عن الاتكنز والكيتوجينيك دايت وايه مميزاتهم وعيوبهم وازاي نبقى عليهم ان شاء الله تبقى حلقه كويسه جدا وربنا يدينا حلقه كويسه النهارده ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت جول Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer three different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Wide gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. When you give it, you give it a goal. Or to get a certain goal. A certain goal. Or a certain goal. When you give it to the karma, you don't give it to a person. Or even a place. أنت بتشارك في رسالة حب وبتشارك في نشر السلام بتشارك في تنفيذ وصية إلهك ما تتأخرش لما تجيلك فرصة اعطي بس من قلب My name is Goli Kayef, and I'm a registered dietitian. More importantly, I am an intuitive eating and mindful eating registered dietitian. My education um, included a doctorate degree from Loma Linda University in 2016, and a master's degree from Cal Poly Pomona in 2012. Uh, I have extensive training in um, di dietetic field, and by completion of a nine-month dietetic internship at USC University Hospital and um, sitting for the registration exam after that to become a registered dietitian in addition to completing a four years of uh, bachelor's degree in nutrition. All of my medication has been in nutrition and nutrition science. My doctorate specifically has been in public health nutrition with an emphasis in um, dietary patterns of teens and adolescents. Um, I have also extensive training in eating disorder treatment. 
when I was in uh, my dietetic rotation for the internship um, at a community college, I had many students coming to me and complaining about um, either not having had food for days or just you know, getting rid of their food, purging, or other ways to um, basically lose the weight. And that made me really interested in eating disorders, which back then I wasn't sure what it was. So I became interested. I volunteered at places to learn more and finally became a dietitian who was specifically certified in treating eating disorders. I also treat disordered eating, which is a lot more common than people think, um, which basically means giving in to the diet culture. So I will try to keep people away from that type of practices. My mission in life is to advance public health nutrition through intuitive eating and mindful eating. That is my passion and my mission. And create a healthy balance between mental health and physical health because you cannot have one without the other. My vision for my patients and clients is to help them find joy in eating and in food and in their own bodies. Eating should not be a battle. It should be peace. And that's what I try to teach them. Eating also should not be a burden. It should be joy. So that is my message to all of my clients. I've had many great mentors throughout my professional and educational life. Every professor that has taught me um, one concept in nutrition has been my mentor. Um, but more importantly, every client that I've treated has taught me something so important about the field of nutrition. So they all are my mentor and I enjoy so much working with them. And probably my most important in mentor has been my partner and my husband who doesn't care if I'm successful or not, he will love me regardless. So he's my mentor and my hero. Um, I have two little kids, so they don't leave me a lot of time to enjoy hobbies or things that I would like to do in my spare time. But if I do, I like to um, practice Persian calligraphy or exercise and notice the nature. Um, my last word to my viewers or to whoever is watching this video is to really find peace with food. Um, find a healthy balance between eating and mental health. And as one of my professors always said, to have a taste, you have to have a soul. That is my message. أنا بحرركم مرة تانية في في الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه على نوعين من الدايت في أسئلة كتير بدأت تجيلنا كتير قوي بيتكلم على فكرة التمارين الرياضية مع الدايت الإكسرسايز مع الدايت أنواع الدايت اللي تنفع مع مرض السكر يعني أسئلة كتيرة قوي إن شاء الله هنجاوبها كلها أثناء الحلقة بتاعتنا فحضراتكو بعطولنا كل الأسئلة اللي بتبقى في دماغكو عن فكرة أنواع الدايت زي ما أنا قلت النهاردة هنناقش نوعين حاجة اسمها الكيتوجينيك دايت اللي هو الموضة في العالم كله اللي كل العالم بيتكلم عليه دلوقتي هو الكيتوجينيك دايت وهنتكلم على الأتكنز موضة أقدم شوية كانت يعني السنة ثلاث أربع سنين اللي فاتوا كل الناس بتتكلم عن الأتكنز وإيه هو الأتكنز والكلام ده هنبتدي الحقيقة بالأتكنز وبعدين نتكلم على الكيتوجينيك دايت تبعتوا لنا كل الأسئلات أسئلتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كود كارما تي في أو حضراتكم زي ما شايفين الرقم اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة تقدروا تكلمونا في أي وقت من أوقات البرنامج. It's my pleasure to welcome back on White Coat, one of White Coat family, our nutritional coach for the program, Dr. Goli Kaif. Welcome back, Dr. Goli. Thank you so much. Uh, it's a very huge topic, very controversial sometimes. Ketogenic and Atkins diet. Uh, yes. But before we start discussing those kind of diets, 
what's wrong with the carbohydrate? Like, what's the problem with the carbohydrate if we can call it sugar addiction? Mm -hmm. So how this vicious circle go and how can we break it sometimes? Yes. So I'm really excited about today's topic. It's one of my favorite topics, and I always get so many questions about these two types of diets specifically. Yeah. Um, but what is wrong with carbohydrates? There is nothing wrong with carbohydrates, but there is something wrong with sugar it addiction. <laughs> yes. Um, so as a society, we have learned to love sugar. We have learned to just have it in every food, um, in processed food, in bread, in basically everything that we eat includes some degree of some amount of sugar. Right. So um, when we eat those types of foods on a regular basis and in larger amounts that we need to, um, they cause cravings. So we eat them, we crave them because the brain gets rewarded for having those types of ingredients in okay. our food. So um, if we can go to the, slide uh, three. the first slide, the slide three, mm. but our first slide for our viewers. Uh, this, this vicious is, circle of carbohydrate yes. addiction. This is what we call the carb addiction cycle, okay. so, or the sugar addiction cycle. We eat carbs, um, the blood sugar rises, so it goes higher. Uh, when the blood sugar goes higher, the pancreas releases insulin, which means it's, it's trying to take care of those high level of sugar in the blood because right. otherwise it'll just be floating around. So insulin takes the sugar inside of the cell. But insulin also encourages fat production. Right. It's a hormone that tells your body store fat, make fat because you know we may not have food again in the so future. So whatever glucose was not burned, it transferred to fat. Okay. Yes. Okay. So we have that um, fat production, fat synthesis, and then blood sugar goes down because fat cells are using a lot of the nutrients, a lot of the sugar. So um, it goes down and then that tells the brain, oh, I don't have enough carbs, I don't have enough sugar. So I need more eat carbs. Eat more, yes, yeah. eat more carbohydrates. So that causes cravings. Okay. This is called the carb addiction cycle. So you eat carbs, you, you crave them more, you eat them again, you crave them even more. Okay. I just want to add two points here. When we yes. store fat, there's the two main places we mm -hmm. store fat at is liver yes. and muscles. And that's why we keep gaining weight and have fatty liver out of like carbohydrate eating. The second point is carbohydrate is very essential to make serotonin in our brain, which is a brain chemical, which is a mood stabilizer brain chemical. That's yes. why we feel happy. We feel mood stabilized more when we eat. Carbohydrate, and when right? we don't eat carbohydrate, we feel sad, we, we feel, feel cranky, depressed. Right. <laughs> yes. Uh, الحقيقة سؤالي الأولاني قبل بس ما نناقش مع حضراتكم فكرة الاثنين دايت هنفهم حضراتكم حاجتين مهمين جدا رقم واحد السكريات احنا عندنا ثلاث عناصر أساسية في الأكل السكريات البروتينات الدهون هنفهم حضراتكم الحاجات دي بتروح فين في جسمنا ولو ما اتحرقتش بتتحول لإيه وفين لأنه ده مهم إن حضراتكم تفهموه معانا بشكل كبير جدا هي العلتين دول بنتكلم على حاجة اسمها سواء الأتكنز أو سواء الكيتوجينيك بنتكلم على دايت تقريبا بيتمنع في السكريات وبتدخل واحدة واحدة فاحنا أول سؤال لدكتور جولي كان عن ليه احنا زي ما بنقول بالتصنيف الجديد ان السكر بقى النوع جديد هو أحدث أنواع الإدمان ليه بقينا ليه مخنا بقى متعود على السكر بشكل كبير جسمنا بيحتاج السكريات بشكل كبير فالحقيقة أنه هي بتمشي زي ما بنقول دايرة مغلقة كده هي دي اللي بنحاول نطلع منها في فكرة الاثنين دايت دولة إن احنا رقم واحد بتبتدي من عند أن احنا بناكل السكريات لو نجيب سلايد ثلاثة معنا ونمشي واحدة واحدة مع الأسهم فهي بتبتدي من أن احنا بناكل سكريات أو we eat carbs اللي هي قدام حضراتكو ياريت نحط تحتها سهم عشان الناس تبقى متابعانا فاحنا بناكل السكريات دي بعد ما السكريات دي بناكلها بيبتدي معدلات السكر او الجلوكوز في الدم ترتفع وده طبيعي نتيجه ارتفاع معدلات السكر في الدم في هرمون اسمه الانسولين بيطلع من البنكرياس الهرمون ده بيبتدي يرتفع عشان يحرق كميات السكر اللي موجوده في الدم بتاعنا وينزلها المعدلات الطبيعيه طيب الانسولين ده اشتغل وحرق اللي قدر يحرقه من كميات السكر اللي كرناها الباقي بقى بيروح فين من كميه السكريات دي الحقيقه انه نفس الهرمون اللي هو الانسولين بيقول للجسم السكر الزيادة اللي ما تحرقش ده 
بنحوله إلى دهون في الجسم الدهون دي بتتراكم في, نقط في نقطتين مهمين في الجسم اللي هو الكبد أو العضلات تحديدا وبالتالي الناس اللي بتاكل سكريات كتير دايما بنلاقي عندها مشاكل في دهون الكبد وكمان بنلاقي إن هي بتزيد وزن نتيجة تراكم الدهون دي في العضلات طيب لما الزيادة من السكر دي تتحول لدهون يبتدي نسبة السكر في جسمنا تقل تاني يقوم يحصل الكريفينجز دي اللي هي أنا الرغبة الشديدة إن أنا أكل سكريات تاني نرجع نفس الحكاية فأكل سكريات الجلوكوز يرتفع بعد ما الجلوكوز يرتفع في الجسم الأنسولين يرتفع يحرق شوية من الجلوكوز واللي ما تحرقوش نراكم الدهون تاني سواء في العضلات أو في الكبد يرجع السكر يقل وهكذا تفضل الدايرة دي ماشية ما نعرفش نطلع منها على الاطلاق زي ما بيسموها آه يعني فيشس سيركل او دايره الشر زي ما بنقول في الاكل اللي هي ما بنعرفش نطلع منها على الاطلاق ودايما آه يعني بنفضل جوه الدايره دي ونفضل نستهلك سكريات اللي يتحرق بالانسولين يتحرق اللي ما يتحرقش يتراكم في شكل دهون زي ما انا قلت واللي العضوين الاساسيين اللي بيتاثروا بشكل كبير جدا هم الكبد والعضلات اللي في جسمنا نبتدي نزيد وزن والكبد يبقى عليه دهون ويحصل مشاكل وهكذا والدائرة دي ما بتخلص بشكل كبير جدا. So you told us about the sugar addiction. Uh, why we keep eating though? If, if we're gaining fat because of the excess sugar, yes. Why we keep like feeling hungry more often? Uh, although we eat like a burger or fatty foods or yes. processed foods, we feel more hungry more than usual uh, than regular carbohydrate with eating processed food. Yes, so that's, you know, being bigger than what you want and still feeling so hungry. Right. Um, so that's kind of the same theory behind. So if we can show slide four, please. Mm -hmm. um, that is a good demonstration of what it is actually that is happening. So why we are fat and still hungry. Um, same theory, insulin rises. So we eat processed food, so much processed food than more than what we need or more than what we, our body would probably like us to have. Okay. Again, going back to what your body really likes or listening to your body. I don't think we're listening to our bodies about how much of these processed food and sugar we are eating. So we eat processed food on a regular basis every day. Again, insulin goes up because the body is trying to take care of this um, processed food that you just ate and um, store it and use it as energy making fat cells grow larger. So we deposit more fat, we make more fat. Again, insulin tells your body to store fat. Right. Um, and we have more fat cells. But these fats, these fat cells also require food. They require calories. So they take a lot of calories from other cells in the body. And other cells in the body tell your brain, oh, I'm still hungry, I'm still not eating or getting enough food. So we end up eating more of those foods. Um, again, carbs are not the enemy. That's not what we are trying to tell you here. To preach today. Complex carbs, carbs, you know, the carbs are everywhere. Complex carbs, for example, whole wheat bread or right. whole wheat pasta or brown, brown rice. Those are the types of carbohydrate that should be included in our day. Nothing is wrong about that. But Just what the is... Amount the amount and the type that we are eating on a daily basis that's causing all these issues. Okay, so when you mention good carb and bad carbs, yes. can you tell us some examples for, for each? Yes, so the bad carbs are what we call refined carbs. White bread, white ri rice, which we eat a lot of right. culturally, Part and of white part, bread. Yeah. Um, those are the types of carbs, or for example, desserts or baked goods, that are made of white flour. Those are the types of carbs that don't have any fiber. So we have taken the fiber out of the flour, the wheat, and therefore they cause such a rise in insulin. As soon as we eat those types of food, the insulin rises and it's mainly because it has to process the carbs. But if you eat the whole grains, the insulin has a much smoother journey um, versus when we eat white things, okay. refined carbs. So um, that's the bad carbs, the good carbs, the bad carbs or refined carbs. Yes. And the complex carb, the, the fiber types of fiber rich carbs are what we call the good carbs. Okay. 
Yes. And what about the good carbs that we can eat? So the good carbs, what is, what is um, the nutrition profile of good carbs um, is basically when you eat them, you feel full. You don't, you don't have a lot of cravings. You don't, because they have fiber and fiber makes you feel full. Mm -hmm. But if you eat the white stuff without fiber, we keep craving okay. carbs. And so you the don't difference feel full is at the, the same the time without fibers. Yes. Okay. The major difference is the fiber content of these types of carbohydrates. Okay. هي برضه سؤال التاني المهم جدا نفهمه ودول اهم نقطتين نفهمهم قبل ما نتكلم في اي نوع دايت واي نوع اي حاجه لانه مهم حضراتكم تفهموا السايكل ماشيه ازاي وكل نوع دايت بيكسر السايكل دي في حته معينه وبالتالي بنفقد الوزن بشكل كبير جدا. نوع تاني احيانا بناكل دهون بشكل كبير وستيل نحس ان احنا جعانين وهكذا فمثلا عندنا برضه سلايد حلوه جدا لو حضرتك اكلت ساندويتش برجر كبير جدا في كل محلات الفاست فود دي نفس الفكره تاكل الساندوتش الدهون والسكريات يرتفعوا الانسولين يزيد بس المره دي لما الانسولين يزيد مع الدهون الكتير اللي انت واكلها دي الدهون في جسمنا هتبقى اكبر هتروح من ال ال زي ما حضراتكم شايفين الحجم الصغير للحجم الاكبر وبالتالي تكسيرها هيبقى اصعب فده بيتطلب مجهود كبير جدا وكمان تترسب في الاوعيه الدمويه زي ما حضراتكم شايفينها وتسدها وبالتالي يجي لنا كل انواع امراض القلب والضغط وكل اللي حضراتكم عارفينه وبالتالي بعد كده معدلات السكر في الدم تنزل فمخنا يقول لنا ما فيش سكر في الدم برغم ان انت اكلت كتير جدا بس معظمها دهون مش سكر فبالتالي المخ بي يعني بيتعرف على السكر يحس انه ناقص فيخلي حضرتك ترجع تاكل تاني لانه السكر ناقص ونمشي في نفس الفيشس سيركل اللي احنا مش عارفين نطلع منها سواء لما ناكل دهنيات كتير او لما ناكل سكريات كتير وبالتالي هنقول لحضراتكم الدايره دي هتتكسر ازاي عن طريق النوعين من الدايت اللي هنتكلم فيهم النهارده. Energy wise, uh, when we say carbohydrate, protein, and fat, mm -hmm. how much energy we get out of each? Yes. So um, there's a misunderstanding about this topic because people, you know, keep thinking, oh, carbs have so many calories, I can't eat carbs, whereas carbs and protein actually have provide the same amount of calories per gram of the food. Okay. So carbs and protein provide four, um, calories, per four gram. calories per gram of the food that you're eating. So four grams of rice has the same amount of calories as four grams of protein. meat. Mm -hmm. So it, it's not that it has more calories per gram, but it's we eat more of the carbohydrate than protein. But does the excess protein... Um, stored as fat, like the carbohydrate, or no? Not, not as much. The, okay. Yes. The, so that's the main difference here. The main difference, okay. yes. So the amount that we eat and how the body processes it. So uh, carbohydrate, and we, on this slide, it shows you that carbohydrate and protein, four calories per gram, and fats, the highest amount of calories per gram. So it's nine calories per gram of fat. Okay. And we also have alcohol, which is seven calories per gram of um, alcohol, alcohol okay. which hopefully you're not drinking too much of because that also causes fatty liver and all right. the issues. Or not drinking at all, better. Yes. Uh, stay away from troubles. <laughs> yes, stay away from the trouble. <laughs> right. So um, fats, just in summary, fats provide most calories per gram and carb and protein provide the same. Okay. Yes. Uh, الحقيقه برضو السؤال المهم جدا اللي حضراتكم تعرفوه كل جرام من كل حاجه تقريبا بتديك قد ايه طاقه حراريه بتديك قد ايه طاقه او سعرات حراريه جرام واحد من الكربوهيدرات بيديك 4 كالوريز جرام واحد من البروتين بيديك 4 كالوريز والكالوريز هي وحده قياس الطاقه هنا اللي انت بتاخدها من الاكل والدهون جرام واحد من الدهون بيديك 9 كالوريز بيديك طاقه كبيره جدا بس الفكره كلها لما احنا بنقول الكربوهيدرات قصاد البروتين الكربوهيدرات لو اكلت منه كتير اه هيديك 4 كالوريز والبروتين هيديك 4 كالوريز بس زياده الكربوهيدرات هتتحول لدهون كتير جدا بعد كده وبالتالي ما بنحبش فكره بدل ما تاخد ال 4 كالوريز دول من كربوهيدرات بس تقدر تاخدهم كمان من البروتين زي الاسماك او الفراخ مثلا على سبيل المثال احسن ما تاخد نفس الاماونت من الكالوريز من الكربوهيدرات بس ودي على فكرة فكرة أول نوع هنناقشه معانا من الدايت. I want to discuss one thing before we start the Atkins here. Yes. 
in the starvation status be, because that's very important for our viewers to understand what we burn, what we start burn first, then what's next uh, before we go to the, the diet because that's the idea of both kind of diet. Yes, so when we are starved, which means it could be eight hours after we eat or it could be 16 hours or 24 hours, right. so it just depends how many hours. But we first, we burn the stored glucose. Right, carbohydrates. Yes, stored carbohydrate, which we call it um, glycogen, is stored in the liver. So we, st we start burning that first because glucose or sugar is your first or it's your primary source of energy for the body. So the body always goes to sugar first. Mm -hmm. um, and then after it runs out of glycogen um, in the liver and also in the muscles, muscles also have glycogen um, stored sugar, okay. then it will go to fat cells. So okay. start slowly burns the fat or uses the fat that you have. And if you run out of that, then it will go to your muscles, of course, okay. which is something we don't we want don't to happen. We don't want to get to yes. burn protein. Yes, muscles are so, so, so critical and crucial for our body. The body does not want to burn it for energy. So the main idea of, of low carb diets like Atkins and ketogenic, we don't get sugar or carbohydrates, so we start burning the fat, fat diet. Yes, so okay. the body directly goes to burning fat. fat. Which that's what we need. Okay. Yes. هي برضه نقطة مهمة جدا ان حضراتكم تبقوا فاهمينها واوعدكم خلاص هنبتدي بقى الاتكنز على طول بعدها بس النقط دي بنحاول نفهمها لحضراتكم على اساس انه يبقى حضراتكم متخيلين ده وزي ما انا بقول النصب الكتير اللي بيحصل في الشرق الاوسط ومصر تبقوا حضراتكم فاهمين وفكرة المنيو ليست اللي بتنزل والكلام ده حضراتكم اللي تبقوا متحكمين في ده وفاهمين يعني ايه دايت بشكل صح وتبقوا انتوا عليه وعندنا الثقافة ان احنا نبقى على النوع ده من الدايت لما جسمنا ما بنبتدي ما بناكلش رقم واحد بنحاج بنحرقها في جسمنا هي السكريات اي سكريات موجوده في الدم او جلوكوز هو ده رقم واحد بيتحرق عشان يدينا الطاقه طيب لو ما فيش السكريات دي وهي دي الفكره الاساسيه سواء الاتكنز او الكيتوجينيك دايت ان احنا تقريبا بنقلل الكربوهيدرات خالص او تقريبا بنمنع السكريات خالص فبالتالي الجسم ما بيلاقيش سكريات يحرقها فالوراء على طول بيروح لها انه الجسم يبتدي يحرقها هي الدهون ودي فكره ال الدايت كله سيمبلي ببساطه شديده انه ما في سكريات بناكلها فالجسم بيدور يحرق الدهون وبدل ما بنستخدم الجلوكوز كوسيله طاقه بنستخدم حاجه اسمها الكيتونز هي دي لما الدهون بتتحرق بتنتج الكيتونز وهي دي بتبقى وسيله الطاقه ففكره انه الجسم رقم واحد بيحرق سكريات وجلوكوز ما لقاهمش بيحرق ال ال الدهون لو ما لقاش كمان الدهون بيحرق البروتينات ودي المسلز الاساسيه بتاعتنا او العضلات الاساسيه ما, بنح ما بنحبش ابدا نوصل لدرجه حرق البروتين وبالتالي بنعتمد على حرق الدهون كمصدر للطاقه بديل لحرق السكريات لانه زي ما بنقول هنحرق السكريات وناخد الطاقه اللي محتاجينها والزياده في السكريات هتتحول لدهون يبقى انا بضرب الخطوه الاولى دي خالص بقلل السكريات او بمنعها تقريبا وبوصل لفكره حرق الدهون مره واحده كمصدر للطاقه وهي دي الفكره الاساسيه بتاع الاتكنز او الكيتوجينيك دايت نبتدي اول حاجه معانا النهارده هي الاتكنز وايه هو الاتكنز مميزاته عيوبه المراحل بتاعته ازاي اللي مننا عايز يبقى على اتكنز دايت يبقى على الطريقه الصح وياكل الاكلات الصح لانه ده مهم جدا let's get in business and start with the atkins diet uh, what's atkins diet okay atkins diet the high protein diet that everybody has heard about okay. um, high protein low carb so slide six please um, high protein low carb diet okay. um, is the best definition shortest definition that I can give you um, Robert Atkins was a cardiologist who developed this diet okay. and it involves four phases so on this slide we'll go over them very quickly and then we'll go over them in okay. details in on details. the right. uh, future slides there are four phases in this diet. Phase one is called induction. This is a phase that you eat very small amounts of carbohydrate, 20 grams of carbohydrate. I'll give you examples of 20 grams of carbohydrate in the next um, slide. Okay. Phase two, so uh, for two weeks, you eat 20 That's grams of carbohydrate. That's the induction carb. phase? Yes. Okay. Uh, and high fat, high protein with only um, low carbohydrate. carbohydrate. Okay. Phase two. This is the phase that you'll start losing a lot of weight. Slowly add more nuts. 
uh, low carb veggies. I'll give you examples of those and small amount of fruits. Okay. Phase three is the pre maintenance, so you're getting closer to your idea to the goal weight. weight. Mm -hmm. Yes. Um, you add more carbohydrates, um, still small amounts, but you add more until weight gain slows down. So if you were losing, for example, five pounds a week, now you're getting closer to maybe two pounds a week. And then phase four, lifetime maintenance, which is um, you add healthy carbs as your body um, can tolerate it without gaining weight. Okay. So that's the big picture of what Atkins diet is. Can you tell us briefly how it works or the theory behind the Atkins before we start going to the phases one by one? Yes, so um, it's very similar to what we talked about as far as what do you burn first. That, that's uh, why I wanted you to explain it first so we can build on that phase. Yes, so Atkin um, provides low carb, which is, so you run out of your stored carbohydrate in the body. So you don't have any sugar to use as energy. And you'll start using your fat. And Atkin provides protein, so the body doesn't go to protein as um, a fuel source. Okay. So that's the, the highlight of this type of diet. Um, so you start burning the fat because, again, you're not, you don't have enough carb, and your body starts making ketone bodies, which is um, the second the source of fuel. fuel source. Yes, okay. the alternative source of fuel for the brain. The brain only feeds on sugar, and then ketones are plan B for the brain. Okay. So you'll start using the ketone bodies as your source of energy, and your body starts burning the fat to make ketone bodies to survive okay. um, without losing muscle. And then slowly you add more carbohydrates so the body doesn't get into ketosis state, which we'll talk about and more when we get, yes. Right. Okay. هي برضه السؤال الاولاني اللي بيفرض نفسه لما نتكلم على الاتكنز ايه هو الاتكنز ايه هي المراحل بتاعته وهنتكلم في مرحله مرحله وهنعلم حضراتكم ازاي نعدي مرحله مرحله من دول الاتكنز باختصار شديد جدا هو تقريبا كربوهيدرات قليله او سكريات قليله جدا تكاد تكون منعدمه في المرحله الاولى وكميه بروتين اكبر بكتير طيب ايه هو الاتكنز كمان؟ الاتكنز هو اربع مراحل، هو دايت بيتم على اربع مراحل، المرحلة الأولى تقريبا بتقعد أسبوعين، تقريبا ما بتاكلش فيها سكريات خالص وبنعتمد على البروتين بشكل أكبر، آه ودي تقريبا مرحلة بتفقد فيها معظم الوزن، في ناس بتوصل إن هي تفقد لحد 2 كيلو في الأسبوع، يعني حوالي 5 باوند، بتفقد كتير جدا في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية من الاتكنز ان احنا بنبتدي ندخل السكر او السكريات بشكل بسيط جدا او طفيف جدا على الدايت ودي برضو بنفقد فيها وزن بشكل كبير المرحلة التالتة اللي هي بنسميها مرحلة ما قبل تثبيت الوزن ودي بنزود فيها سكريات اكتر شوية من المرحلة التانية طبعا ده تحت اشراف حد متخصص وبالتالي شوية بفك فكرة نقصان الوزن دي بتقل بشكل كبير جدا بدل ما بتفقد 4 5 باوند في الاسبوع بتفقد مثلا من 1 ل 2 باوند في الاسبوع دي بنفضل عليها فتره لحد ما نوصل للوزن المثالي وهنشوف هن يعني هنعلم حضراتكم النهارده فكره تثبيت الوزن في الدايت ده بتبقى ازاي زي ما بنقول بما ان احنا فكره الاتكنز او بيشتغل ازاي بشكل عام احنا تقريبا بنمنع السكريات في الفتره الاولى خالص زي ما شرحنا لحضراتكم في اول حلقه وقلنا ده بيز مهم جدا او قاعده مهمه هنبني عليها الجسم ما بيلاقيش سكريات يحرقها للطاقة فبيبتدي اوتوماتيك يحرق ال ال نوصل للدرجة اللي وراها نبتدي نحرق الدهون كمصدر للطاقة بنكون بدل ما الجلوكوز بتبقى او السكر بيبقى هو ال المحرك الرئيسي للطاقة بتبقى حاجة اسمها كيتونز نتيجة حرق الدهون وبرضه هنوري حضراتكم ازاي يعني ما نوصلش الليفل يعني يضرنا بشكل عام ولكن الكيتونز ده هو الشكل المستخدم في الاتكنز هنشرح لحضراتكم دلوقتي ايه هما الاربع خطوات او الاربع مراحل بتوع الاتكنز. Let's start with phase one, the induction. Yes. So as I mentioned before, phase one, phase one um, you eat very small amount of carbohydrates, 20 grams of net carb per day. And that equals, if I, can get, if, if I want to give you examples of what 20 grams of carb looks like, one piece of bread, for example, has one piece of toast. Okay. has 15 grams of carbohydrate. How big is that piece we're it's talking very, about? It's very, it's not, it's a toast. The whole entire day? 
Yes, the whole entire day. Okay. You only are supposed to eat. If you want to talk rice, um, that's half a cup of rice, which is not very much. It's like maybe about two, this three much. spoons. Not yeah, even. Not even. No. Two spoons. Uh, no, it's actually it is two spoons. About okay. maybe three to four tablespoons of rice. Okay. Um, so that's fifteen grams. The whole grams entire of carbs. day of yes. consumption. Okay. Yes. I have two questions here. How yes. long does it last? Uh, this the phase induction? one. So it's about two weeks. You're two supposed weeks. to be doing this for two weeks. Okay. Where am I going to get car my carbohydrates or sugars from? Like, what's the alternative here? Um, in the diet? Yeah, in my drinks, for example. My tea, my coffee. How am I sweetening my tea or coffee? In <laughs> so you're not. <laughs> oh, I'm not. You okay. just choose 20 grams. Well, you can choose 20 grams of carb in sugar amounts. Okay. Um, but that's very a very small amount of sugar. Okay. So you may have to, you know, you might have to um, substitute. substitute with fake sugar or uh, Splenda. Splenda or sugar that doesn't provide any calories. Okay. But the actual sugar you need to use very small amounts of. Okay. And that's only if, you know, if you choose to have rice instead of the sugar, then that's where the 20 grams is going. Okay. So you have to use all the substitute sugar for your tea. Okay. You can't even use honey because honey provides right. calories. So and no honey, no, basically 20 grams of sugar, no matter what those 20 grams is? No. If okay. you choose a date, which is um, probably that provides your 20 grams of carbohydrate, just okay. one date. Okay. Grapes? Because I, I'm trying to pick the highest, like fructose yes. or glucose level. Grapes, grapes same probably thing. 10 to 15 grapes, depending on the size okay. of the grape. That's your entire carbohydrate for the day. Okay. Um, or if you do, again, if you do bread, if you do, if you choose a fruit, um, banana, for example, if you choose a banana, it needs to be a small banana or a like medium sized banana. banana. Okay. Half a big banana, okay. yes. So in this, we stay two weeks on the induction phase. Yes. 20 grams of sugar, use alternatives. What's our main sources then of food? So main sources of the food is protein mm -hmm. and moderate amount of fat, high protein. This is a high protein diet. Okay. So you can eat all the protein you want. Okay. You can eat all the cheese, all the egg, all the steak or chicken or fish. Everything that has high amount of protein, is. you don't even have to count Calories. how many of those eat. But don't overeat because of course. <laughs> that defeats the purpose. Okay. Um, so we don't overeat, but we eat a large amount of protein, um, protein okay. and moderate amount of fat. So you can eat your nuts, um, your source of, for example, avocado or oil. Uh, so this, for these two weeks, the average amount of weight loss could be, you know, any, anywhere between 4 to 16 or 5 to 20 pounds. Um, in two weeks? In two weeks, uh, okay. yes. Um, that's when we get happy, we lost like a good amount of weight. <laughs> yes, and so all you get stuff. motivated, oh, this is working, let's continue. So a lot of people get through this induction phase at, without having too many cravings or too many carb cravings. Okay. Um, water, you need to drink a lot of water. Like um, how much? So drink? seven to nine cups of water per okay. day. That's um, basically the amount, or eight cups is the average. Okay. Um, Vegetables, you eat lots of vegetables, three to four cups of salad and vegetables per day. Okay. Uh, and these are not the high carbohydrate veggies. So hard, high carb veggies include things like corn, potatoes, those peas, squash. Those so are, potatoes are out of the equation. Potatoes are out of, or you can use the 20 grams of carb from potatoes. Okay. Um, read labels, avoid too many commercially prepared products. So processed food, again, there's hidden sugar in processed food. If you are eating a lot of processed food, then you you need to count the number of sugar okay. uh, grams. Uh, limit caffeine, um, hydrogenated, partially hydrogenated oil, which is in a lot of baked products, Canola desserts, oil. processed food. Yes. Uh, when you said limit caffeine, uh, limit sweetened caffeine or caffeine like total? It's better to also limit caffeine to, so I would say no more than maybe two cups of caffeine. Tea is a little different because it has less caffeine, less ca mm -hmm. uh, but coffee is more caffeine. Okay. But definitely, definitely, you can't sweeten your coffee or drink 
uh, right. with the regular sugar or sugar cubes. Because I'm asking because I don't want to go through caffeine withdrawal and carbohydrate withdrawal, yes, so I would time. complicate the picture, right? Yes, okay. at the same time. Okay. Uh, so Splenda and um, sweeteners that are that do not provide any calories are um, options for this phase. Okay. So you can do that. Do you uh, have preference, and it's not commercial here, but Splenda versus Stevia, sweet and low. Do you have preference? Um, I personally like Stevia a little better. Um, I don't like the taste of the other ones, the but everyone taste. has their favorite substitute sugar that okay. they use. So, but I, I personally like Stevia. Okay. It makes more sense to my body. Sure. Uh, so you said we can eat unlimited protein? Yes, so unlimited to until you feel satisfied. Okay. Um, so you can have your salad with, you know, chicken, fish, um, meat. Uh, so chicken, turkey, beef, lamb, fish, shellfish, pork, veal, eggs. Those are all options of protein. Um, fats include oil, butter. Um, those are also, if you eat avocados, avocados or nuts, those are also options. Okay. Uh, you want to limit, again, carbohydrate, limited. Um, cheese to three to four ounces per day. Vegetables, three to four cups. Um, if you eat olives, 10 olives per day. Avocado, half an avocado. Uh, cream, up to four ounces of cream per day, okay. and lemon and lime juice, three tablespoons. Okay. And after two weeks, you can start slowly add one ounce of nuts or almonds or any, any type of nut that you like, okay. walnuts, almonds, pecans, Brazilian nuts, macadamia nuts, sunflowers, or seeds. Okay, so the good seeds. part in induction phase, or phase one, we lose a lot of like weight. You said five quickly. to 20 pounds, yes. quickly. What's the sad part or the sad phase of the phase one, which is the carbohydrate withdrawal? How to deal with that? <laughs> so you will start missing your carbohydrate. And that's, you know, an unfortunate fat or the natural way our body reacts to having low carbohydrate because the body likes carbohydrate. Okay. And especially if you consume a lot of carb and then you went you know, cold turkey all of a sudden from a lot of carb to 20 grams of carb, the body is going to um, have symptoms. Okay. So um, headaches, moodiness, you are going to be moody. So you There's should no warn serotonin. people around you that you are going to be not in a really good mood okay. for two weeks. <laughs> um, uh, irritability, fatigue. Of course, migraines, people who have yes. migraine. Definitely migraines. Um, and again, just like you mentioned, if you do caffeine at the same time, that's going to be... How long does it last, this bad phase? Um, so 12 to 24 hours of starting induction. Okay. You'll start having some, some of these withdrawal symptoms. Okay. Yes, and you mentioned the migraines too. Right, and the serotonin too. It's like, that's the worst part. Yes, yeah, okay. so you may be feeling sad. It even may feel like depression. And their cravings may continue for four to five days um, or up to a week, depending on okay. how much carb you were eating before. Okay. هي الفيز الأولاني أو الخطوة الأولى في الأتكنز زي ما احنا قلنا بنسميها الإندكشن أو البداية تقريبا بتقعد حوالي أسبوعين. كل اللي بنستهلكه زي ما قال الدكتور جولي هو 20 جرام بس من السكريات في اليوم. واللي مش عارف ايه 20 جرام تقريبا عشان نقربها لحضراتكم تقريبا توست متوسط الحجم يعني حاجه صغيره جدا آه يعني تقريبا قد السايز ده كده آه او آه زي ما بنقول آه معلقتين رز معلقتين بالعدد يعني آه او ان احنا نستخدم يعني ال 20 جرام دول بقى نوزعهم على مدار اليوم باي طريقه اللي بيحب العيش قوي يفرق مع العيش ممكن ياخد جزء صغير من التوست وطبعا زي ما احنا قلنا بنفضل الانواع الغامقه او القمح الغامق يعني الاسمر او انه مثلا آآ آآ يعني ياخد معلقتين رز لو انت من هواه الرز بقدر الامكان لو انت من هواه الفواكه يبقى تقريبا حوالي من خمس ل 10 عنبات ثمره بلح واحده ممكن يبقى هي كل السكريات بتاعته طول اليوم لانه البلح فيه سكر مركز جدا ما نستخدمش العسل خالص لانه احيانا الناس بتستخدم العسل الابيض ده بيبقى فيه سكريات كتير فنحاول نبتعد عنه السكر الابيض ده طبعا ننساه خالص في اول فيز من الاتكنز او تحديدا اول اسبوعين في سكر ابيض خالص بدل السكر الابيض نستخدم المحليات زي ما بنسميها السويت اند لو السكرين سبلندا الستيفيا الحاجات دي كلها الستيفيا للي عايشين في الولايات المتحده الامريكيه هي اقرب بديل للسكر الطبيعي عشان كده تقريبا 
هي احسن حاجه فيهم زي ما انا قلت المرحله دي بتقعد تقريبا حوالي اسبوعين زي ما قال الدكتور جولي بنفقد فيها اكبر كميه من الوزن ممكن نوصل من 5 ل 20 باوندز وحوالي يعني 7 ل 8 كيلو في اسبوعين الناس بتبقى سعيده ومبسوطه وده الجزء الكويس فيها بنقدر ناكل خضار باي كميه نبعد عن الخضار اللي فيه نشا يعني اي خضروات تقطعها في الميه تطلع نشا دي نبعد عنها تماما الخضروات الطبيعيه اللي هي الحاجات العاديه بتاعه السلطه الطماطم الخيار الكلام ده يبقى احسن ناكل كميات بروتين اللي احنا عايزينها سواء فراخ سواء لحوم كل ده بيبقى مسموح بيه بكميه كويسه زي ما انا قلت في الاتكنز البروتين هو المصدر الاساسي للطاقه البيض بكل انواعه البيض بكل اشكاله كويس جدا سواء بياض وصفار الاثنين مع بعض لانه في ناس بتسال السؤال ده كتير فمهم ان احنا في اول مرحله مرحله الاسبوعين 20 جرام من السكر طول اليوم فقط لا غير زي ما احنا قلنا بنفقد لحد ممكن 20 باوند خلال اول اسبوعين الناس بتبقى مبسوطه جدا حاجه مهمه اثناء الفتره دي الميه الميه مهمه جدا جدا من 7 ل 9 كوبايات في اليوم تقريبا حوالي 2 لتر عشان ما تنساش خد معاك ميه في كل مكان ازازه تشرب طول اليوم تقريبا زي ما احنا قلنا حوالي 2 لتر من الحاجات المهمه جدا في اول فيز او في اول مرحله ان احنا نبعد عن الحاجات اللي هي باكج يعني محطوطه يعني معلبه او الحاجات اللي بنجيبها من بره عشان لو حضرتك مش عارف قوي تقرا الليبل او تقرا يعني المكونات والكلام ده نبعد خالص عندنا نحاول نخلي كل الاكل طبيعي من البيت في المرحله دي لان ده مهم جدا زي ما انا قلت ناكل اي كميه بروتين آه وبعد الاسبوعين دول هنبتدي نزود شويه كميه السكر بس مهم ان احنا زي ما قلنا لحضراتكم الجزء الكويس في اول اسبوعين ان احنا بنفقد وزن كبير وبنبقى مبسوطين وفرحانين بنفسنا خالص بس الجزء اللي مش كويس انه بيحصل حاجه اسمها اعراض انسحاب للسكر دي حقيقه علميه موجوده بتخليك في مود طبعا مش كويس بتخليك عصبي في معظم الوقت فطبعا اول اسبوعين في الاتكنز لكل الناس اللي حوالين الشخص اللي بيعمل اتكنز ربنا معاكم لانه هيبقى في مود مش كويس فده مهم جدا ان احنا يعني نوضحه كمان للاشخاص اللي حوالين الشخص اللي بيعمل النوع ده من الدايت اعراض انسحاب السكر دي بتظهر من 12 ل 24 ساعه وبتقعد تقريبا حوالي 4 ل 5 ايام بعد كده الامور بترجع طبيعيه خالص كمان نقطه لحضراتكم عشان تبقوا فاهمينها لانها نقطه مهمه السكريات اللي احنا بنستهلكها بتساعد المخ في تخليق ماده اسمها السيروتونين السيروتونين دي اللي هي بنسميها المود ستابلايزر او اللي بيحسن المزاج العام بتاعنا عشان كده اللي فينا مثلا مزاجه وحش ياكل حته شوكولاته ولا بتاع يبتدي يحس ان مزاجه حلو دي حقيقه علميه مش هزار لانه السكريات بتحسن السيروتونين او زي ما احنا بنقول المحسن العام للمزاج في المخ ماده السيروتونين دي بتيجي من السكريات وبالتالي لما نقلل السكريات بشكل كبير السيروتونين ده هيقل تماما وبالتالي نحس بالمشاكل او الاعراض الانسحاب من السكر اللي بتحصل ده الفيز الاولانيه بتقعد تقريبا اسبوعين زي ما انا قلت بنمنع خالص السكر بنفقد فيها كميه معقوله جدا وكبيره جدا من الوزن بنعتمد على بروتين وخضار فقط لا غير مفيش سكريات عشان جسمنا يبتدي يحرق الدهون اللي موجوده ونستخدمها هي كوسيله الطاقه What about phase 2 Phase 2 um, phase 2 is the ongoing weight loss phase or owl we call it Okay um, so at this phase you add about 5 grams of carbohydrate um, of extra carb per day following selection from the carb ladder which is so it could be um, 5 grams is basically one teaspoon of sugar or one sugar cube um, each week as long as weight loss are are continuing you just keep adding that five grams um, if cravings are increased you stop you kind of have a step back and you continue again um, this is the phase that you're really determining what your critical carb level is so this is the amount of carbohydrate that you can have and still lose weight. This is an individual level, so everybody could be different. You know, I could have a different carb level, critical carb level than somebody else. And this is due to age, sex, uh, amount of muscle mass, all these factors, activity level, they determine how much carb you can have with, without, you know, stopping the weight loss. So sometimes, the sugar itself increase the hunger level? The sugar, it's, yes. 
Okay. Absolutely, yes, because your body starts understanding that you're having sugar again, so it kind of goes in that, you know, back to that cycle. Okay. Um, plan on losing more slowly, weight more slowly, about one to two pounds per week on average, so don't expect that huge weight loss that you had in the beginning. Um, and stay on this level, on this phase, until about five to ten pounds of um, you're almost you're close to five to ten pounds of your weight goal. Um, so you stay. It doesn't matter how many days that takes. It it's not like the phase one that you have to be on for two weeks or three weeks. Um, you stay here until you are close, five to ten pounds close okay. to your goal weight. Okay. Uh, do we have an average time on, for this phase, or it's just by weight? It's different. Okay. It's, for everybody, this is different. Okay. We have so a phone there call no too from Canada. Let's take it sure. before. Uh, we have uh, a telephone from Canada. George, please. Good morning. Thank you for your program. I 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 your guest as well. Um, I wasn't following from the beginning. I didn't know if you were uh, talking about uh, diabetic or just uh, weight loss. But my problem is about one year I have uh, diagnosed with diabetic number two. And um, I am having a really tough time. Uh, uh, adjusting to it, um, you know, from the food I try to get diet, it is tough. And especially after I take the metformin, mm -hmm. I feel like I am even needing more sugar. And yeah. my craving always to chocolate and bread. And uh, that's my habit from the beginning. Now, um, I don't know, um, like, for example, uh, orange or apple. Um, and uh, my habit as well, um, I drink lots of water in the morning before I leave home. And um, I drink water when I am at night at, uh, at home as well. But during the day, I don't use that much water. I don't know if that uh, uh, my situation. I try to fast most of the time uh, in the daytime. I don't have any curfew to anything. For okay. example, I could eat the breakfast, and after the breakfast, I could stay till almost 7, 7 p.m. without okay. eating anything, and I don't feel no dizzy, nothing. My sugar level goes to 4, 4.5, uh, uh, sometimes 4. And, uh, the hemoglobin A1C, I, you I mean? Feel, sorry? George, the hemoglobin A1C, you mean it's between 4 to 4.5? Sorry, uh, I can't hear you very well. Uh, I don't know why. Okay. Do you have uh, other medical history like hypertension? Oh, other medical history? Uh, no, not really. I I had blood pressure uh, uh, about maybe ten years ago. I am uh, sixty just a uh, few days ago. I become sixty, and uh, uh, ten years, maybe fifteen years. I stopped taking pills, and the same pills I never changed them. Uh, just uh, yeah, blood pressure. And uh, when they diagnosed me recently, uh, about one year ago, my uh, Cholesterol was just close to the level, not, uh, you know, above, but it was, but they told me it's better if you take cholesterol level, but then uh, pills, I mean. Just, and then uh, when you're I overweight? taking them. You're sorry. overweight? Uh, I am overweight, yeah. Okay. I wasn't like that, but in one year, I gained almost over 40 pounds in one year, even though my food was normal. And I went to the doctor, we did all the, the thing, they couldn't find anything. And, um, yeah, one time I, I removed some tumors from bladder cancer, you know, tumor cancer, but from the bladder. Uh, it took me when I was like 34 years old. And, uh, it is, you know, recently told me there is nothing left. Don't, don't come back. Uh, just do the check every year what we do, you know, the PSI and the thing. Uh, so, you you're, know, uh, you're asking the, about or, the Atkins, if it's a good sorry? diet for diabetics or no? or the ketogenic diet, which, which type you're asking? Which, sorry? Uh, you're asking about the, the Atkins diet, if it's a good for a diabetic, that's your question? Yeah, for, for the diabetic, I'm, I am asking, you know what I hear, it is really perfect for me, uh, probably, I, I thought you were talking about diabetic uh, for losing weight. It is a fantastic idea. I know it is very difficult to lose, uh, you know, to take uh, that uh, bread, uh, especially the, you know, Middle Eastern, we always, uh, most of the people, they love bread and uh, uh, me too, uh, all my life, I love bread, but I never gained weight so much uh, in the recent years. And uh, I used to exercise my exercise now. It's become tough. Uh, I couldn't uh, do that much. 
But I'm, you know, in general healthy, even though with all that, uh, I have no problem running or uh, even okay. doing uh, with overweight. Okay, George. So uh, first, my question is if we could First, happy birthday in advance, and Dr. Gouli will answer your question. I will answer uh, the medical part. Go ahead. Um, so I think, I think George mentioned that he's, he doesn't eat he doesn't food for eat a really long time. Day. Yeah. Yes, so that's something that you should avoid doing. Um, and he's on metformin. Mm -hmm. So if you are on metformin and your blood sugar already being a little bit low because you're becoming more insulin sensitive, then I would definitely avoid anything that involves fasting or long hours of not eating. That's probably why you are, you keep craving things too. Because and he doesn't lose weight. That's why yes, and you lose don't weight. lose weight. So I would say Atkin is probably not a bad idea for him or a ketogenic diet, maybe ketogenic diet even. Okay. Uh, but if you are craving carbs, Maybe Atkins, because Atkins has more carbohydrate added to it in the later it, yeah. um, phases than, um, than ketogenic. ketogenic diet, right. yes. Uh, okay, George, I first of all, I'm going to try it once again, so I'm going to try it again. As I said, Dr. Gouli, Atkins will be a diet that is very good for your body, and very good for you. رقم واحد بنقول لها لكل مرضى السكر تجنب فكرة الصيام الطويل دي أسوأ حاجة حضرتك بتعملها وأسوأ حاجة مخلية آه إنه آه واحد السكر بتاعك مش under control اتنين الكريفينجس اللي بيحصل لحضرتك ده نتيجة الصيام أو مش يعني عدم الأكل لفترة طويلة جدا أسوأ حاجة لمرضى السكر هي الصيام لفترات طويلة وخليني أقول لحضرتك الفكرة بتاعتها بسرعة جدا I'm just explaining the, the The medical, medical part, part of it, yes. Uh, فالحقيقة إنه مرضى السكر تحديدا بيتخيلوا إن هم لما ما ياكلوش لفترة طويلة السكر هينزل والحياة تبقى لطيفة والكلام ده، الحقيقة إنه اللي بيحصل عكس كده تماما إنه رقم واحد لما حضرتك ما بتاكلش لفترة طويلة جدا بتحط جسمك تحت ستريس فبيبتدي الكورتيزول يعلى في جسمك وبالتالي ده بيزود السكر في جسمك، حاجة تانية هدي مثال لحضرتك مثلا آه لما ما بناكلش او بنشرب لفتره طويله ده بيركز السكر في جسمك اكتر من الطبيعي زي مثلا كوبايه كوبايه ميه فيها معلقتين سكر بيبقى تركيز السكر معلقتين بالنسبه للكوبايه لما حضرتك ما بتاكلش او بتشرب لفتره طويله بيبقى بالظبط عامل زي نص كوبايه ميه فيها نفس المعلقتين سكر لانه السكر ما بيتغيرش وبالتالي تركيز السكر بيزيد وده بيدخل حضرتك التواليت بشكل اكبر بيخليك تفقد اكتر ميه ونيوترينتس من جسمك فبالتالي أسوأ حاجة لمرضى السكر على الإطلاق هو فكرة الصيام لفترات طويلة لأن بيتخيلوا أنه ده بينزل السكر والحقيقة أنه بيعمل عكس كده تماما المفروض ناكل بكميات معتدلة ساعتين لثلاثة ده كمان اللي بيخلي الميت فورمن تحديدا بيخلي مرضى السكر بالذات في الأول يكريف حاجات حلوة كتير فده شيء مش كويس أن أنت تعمله المفروض تأكل بشكل معتدل كل ساعتين لثلاثة سناكس خفيفة جدا الحقيقة هناخد بريك نرجع مع حضراتكم نتكلم على الفيز 2 من الاتكنز ونشرح لحضراتكم ازاي بيمشي والكلام ده كله ناخد بريك ونرجع مع حضراتكم تاني Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer three different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux and Y gastric bypass. 
One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. انت اهم واحد في الحياه لانك ممكن تغير العالم كله مش مصدق فكر لو عملت شير لفكره على الفيسبوك كل اصحابك هيشوفوها فكر كمان لو كل واحد من اصحابك نشر الفكره لاصحابه واصحابه نشروها لاصحابهم فكرتك البسيطه سهل جدا تنتشر ده ممكن تكون نهضه مش بس تنتشر تغير في ناس كتير في العالم كله شارك النهارده وشير من على فيسبوك الكارما الرساله دي اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده اللي بنتكلم فيها كنت بقول بقى في اول الحلقه الاتكنز والكيتوجينيك دايت دلوقتي الاتكنز بس لانه ما اعتقدش هنلحق نخلص الكيتوجينيك دايت هنعمل له حلقه لوحده ولكن احنا اخترنا ان احنا نبتدي بالاتكنز لانه يعني من وجهه نظرنا انه شويه نظام غذائي متكامل اكتر حتى المرضى السكر نقدر ندخل السكر شويه بشويه فيه لو حصل كريفنجز والكلام ده عكس الكيتوجينيك اللي ما فيهوش سكر خالص تقريبا ولكن هنخلي الكيتوجينيك دايت تقريبا في حلقه لوحده لانه مش قادرين يعني مش تخيلنا ان احنا نقدر ناخد الاثنين في حلقه واحده. زي ما اتكلمنا المرحله الاولى تقريبا ما فيش غير 20 جرام بتقعد تقريبا حوالي اسبوعين بنفقد فيها وزن كبير جدا بيوصل لحد 20 باوند في الاسبوعين دول وزي ما انا قلت بيحصل كريفنجز او ان احنا نحتاج نستخدم او ناكل سكر بشكل كبير وازاي نتغلب على ده. المرحلة الثانية اللي هي بنسميها ال ongoing weight loss دي تقريبا بدل ال 20 جرام اللي كنا بنستخدمهم في المرحلة الأولى بنخليهم هنا 25 جرام بنزود 5 جرام من السكر على أساس نتغلب على فكرة الكريفنجز والحاجات دي برضه هنفضل في المرحلة الثانية اللي هي تقريبا سلايد 11 إن إحنا نفقد وزن في المرحلة دي والمرحلة دي ملهاش مدة معينة إحنا قلنا المرحلة الأولى تقريبا بتقعد أسبوعين المرحلة الثانية هي اللي بنقعد فيها وقت أطول شوية لأنه المرحلة دي بنفضل نفقد فيها وزن زي ما بقول بس إحنا اللي بنحدد المرحلة دي تبقى قد إيه على حسب الوزن لما نوصل تقريبا إحنا قبل ما نبتدي الدايت بيبقى كل واحد عنده جول إنه يوصل لوزن مثلا let's say 250 عايز أوصل 200 قبل ما أوصل لل 200 دولة في المرحلة الثانية بتخلص لما بوصل عند 210 يعني من 10 ل 15 باوند من الجول بتاعي اللي انا عايزها كده تبقى المرحله الثانيه دي خلصت زي ما انا قلت بنفقد فيها من حوالي باوند ل 2 باوند في الاسبوع فممكن نقعد فيها قد ما احنا عايزين وزي ما بقول المرحله دي بتخلص لما نبقى على بعد من 10 ل 15 باوند من الوزن المثالي اللي احنا عايزينه عشان كده احنا او اللي على الاتكنز دايت هو اللي بيحدد المرحله دي تقريبا تقعد قد ايه هدي برضه مثال تاني ان احنا تقريبا لو واحد بادي من 250 عايز يوصل 200 فقد 10 15 باوند في اول اسبوع اول اسبوعين اللي هي بنسميها الاندكشن او مرحله البدايه فوصل لحد 235 المرحله الثانيه بالنسبه له بتنتهي لما هو يوصل 215 يقعد فيها قد ايه ده اللي بيحدده الشخص الا على اتكنز نفسه يقعد فيها قد ما يقعد بس مهم يوصل على بعد من 10 ل 15 باوند من التارجت جول بتاعه عشان يبتدي المرحله الثالثه. What about phase 3? Phase 3. So this is a phase that we call pre-maintenance. So you're getting closer to your weight, the goal weight. Right. Um, not fully, but you are getting close. So this is about um, adding 40 to 90 grams. So just having 40 to 90 grams so of carbohydrate. So from 25 to 40 or 90. We I'm said sorry. 20, then 25. We're adding another 5. Yes. Then from 25 to 40. To 40 to 90. Okay. Uh, two months to lose the last few pounds, probably it's going to take that long. But again, it's individual based, so it could be different. Um, this is also the phase that you can start ha actually having or starting to exercise. exercise and have this as a lifestyle versus, you know, just a diet. So you are ha having more carbs, which is a good thing. You need the carbs in this phase. Okay. 10 grams daily of extra carbs each week, as long as less than one pound is still lost. And um, the choices, again, depends on what carbs you have already been doing, but the choices of carbohydrate is important. Uh, fruits, 
legumes, um, starches, unrefined whole grains. So, so we can whole grains, integrate basically. more carbohydrates. More in carbohydrates, this stage. things okay. that you have been staying away from, um, are added in this phase. Okay. And size-wise, when we say 40 to 90, because it's, it's very easy to say 40 to 90 yes. grams, but in practical way... So again, one uh, portion of carbohydrate is 15 grams of carbs. So okay. if, if you're thinking, for example, bread, um, it's, you know, it could be from four pieces of bread to six, okay. seven pieces of bread. But you don't want to just do bread, do you want to have right. variety. But for example, um, again, five to seven fruits a day. So you can have half of it as Snacks. starch, half of it as fruit, and then also incorporate other things into it. Okay. Yes. هي المرحلة الثالثة من الأتكنز زي ما قلنا هم أربع مراحل. المرحلة الثالثة بنسميها مرحلة ما قبل التثبيت اللي هي تثبيت الوزن. ودي بنفقد المرحلة دي بنفقد فيها من نص باوند للباوند في اليوم في الأسبوع أنا آسف. وفي المرحلة دي بنبتدي شوية ندخل سكر بشكل أكتر ممكن زي ما احنا قلنا المرحلة الأولى 20 جرام بس في اليوم المرحلة الثانية 25 جرام بس في اليوم سكر طول اليوم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة ما قبل التثبيت ممكن نوصل من 40 ل 90 جرام ان احنا دي اللي هي بقى بنبتدي نعود فيها جسمنا انه يوصل للايف ستايل او طبيعة حياة تبقى طبيعة حياتنا كده ما كلش أكتر من 40 ل 90 جرام من السكريات في اليوم بشكل عام المرحلة دي بتقعد تقريبا حوالي شهرين بعض الناس بتقعد فيها أطول المهم ان احنا نبقى بنفقد في الاسبوع حوالي نص باوند ودي حاجه بسيطه جدا يعني حوالي 200 جرام مثلا يعني خمس كيلو وده مش مش كتير ولكن ان احنا بنوصل لمرحله تثبيت وزننا ان انا بوصل تقريبا لمرحله الجول بتاعي اخر خمسه باوند ولا بتاع بفقدهم على من ست لثمان اسابيع ودي بتبقى مرحله كافيه جدا انه كمان جسمي معدل الفقدان بيقل طبيعي بمرور الوقت ممكن شويه نزود الفاكهه زي ما قال الدكتور جولي إن إحنا نبتدي ناكل فاكهة أكتر ممكن ناخد بدل مثلا حتة صغيرة جدا من العيش تكبر شوية بحيث إنه قدر الإمكان إن أنا أزود السكريات ولكن تظل تحت من 40 ل 90 جرام بالكتير في اليوم وده تقريبا بالكالوريز قلنا نضرب في أربعة لأنه كل جرام الكربوهيدرات بيديني أربعة كالوريز يعني ما تعداش في اليوم 360 كالوريز جاية من الكربوهيدرات غير البروتين طبعا وحاجات بسيطة من الدهون what about the maintenance phase, which is so the last, I'm going to convert the diet to a lifestyle? Yes, element. the last phase. Um, so you were getting ready to do this in phase three, but in phase four, you want to um, achieve equilibrium balance. So this is called lifetime maintenance. Mm -hmm. This is where you get to the weight that you wanted and you kind of stay there. Uh, so this is what we call the Atkins carbohydrate equilibrium or ACE phase. This is the amount of carb you can consume without gaining or losing weight. So this is the amount, the ultimate amount of carbohydrate that you can consume. It varies anywhere from 40 to 120 grams per day. But I would say be close, stay closer to 120 grams of carbohydrate per day because the body needs that much to okay. function. Um, but again, individual different. Uh, engage in regular exercise, exercise people who exercise have higher A's, so they can consume, consume more carbohydrate around or close to workout times. Okay. Um, and adjust your diet um, to have higher or lower A's. But this is, a, this is where you maintain your weight. If you are losing or still losing or um, gaining weight, you're little... probably not at this phase. So you okay. have to back up a little bit to see which phase you are still at. Okay. هي المرحلة الأخيرة من الأتكنز اللي بنسميها مرحلة التثبيت بعد ما زودنا زي ما احنا قلنا من 40 ل 90 جرام في اليوم بتبتدي بقى تشوف وزنك زي ما احنا قلنا لو انت وزنك ابتدى يثبت تمام ابتدى ابتديت تزيد وزن تاني نقلل كمية الكربوهيدرات دي من 40 ل 90 مثلا لو تعمل 90 نعمل 70 نعمل 60 جرام وزي ما انا قلت لو قدرنا نحسبها بالكالوريز كتير من الابلكيشنز او التطبيقات اللي موجودة على التليفون تقدر تحسب لنا اللي احنا بناكله في كالوريز قد ايه من الكربوهيدرات او من السكريات بس فمهم جدا في مرحله التثبيت لو ابتدينا نزيد نقلل تاني نسبه الكربوهيدرات ونرجع بروتين وخضار اكتر دي فكره الاتكنز بشكل كبير جدا. So Atkins as a diet has a good and bad pros and cons as we said. Yes. So what's 
uh, the advantage of Atkins and the disadvantage. Yes, so to summarize the advantages and disadvantages, of course, one of the most important advantage, the reason many people do it is weight loss. So it does result in weight loss, and it does result in weight loss quick. Um, you don't need to count calories like a lot of other diets who make you count every calorie, but it doesn't really do that. It doesn't require that, but you do have to count your carbs, which is a disadvantage. Okay. Uh, appetite, usually you're satisfied and appetite is lower. Um, increased sense of well-being. Big claims about this diet other than the weight loss is metabolic syndrome. It reverses metabolic syndrome. It helps with diabetes, improve diabetic state, improves blood pressure, improves, improves cholesterol. So cardiovascular health is improved. That's one of the big claims about this. Okay. So as our caller about diabetes mentioned, we mentioned that this could be an option for him. Uh, disadvantages. Weight loss does not stay off unless you stay on this diet or any other diet is the same thing. You stay on this diet long term, you probably manage your weight. If you go off of it, you probably regain the weight and that's what a, that's what a huge issue with all the diets okay. is. Um, so car carb counting is required. You have to have knowledge about how many grams of carbohydrate is in each food. Um, mental and physical craving. So you may be craving carbohydrate, which is a huge issue with this diet. In early phases, side effects include headache, dizziness, weakness, fatigue, constipation. And um, people who have kidney disease or they're pregnant or breastfeeding, and I'm going to add eating disorders, if you have any kind of disordered eating behaviors or eating disorder, then you would avoid this diet or any type of diet. Okay. But definitely for these specific conditions. Okay. الحقيقة مميزات الأتكنز بشكل عام إنه ممكن نكمل بيه long term ممكن نقعد بيه طول حياتنا لأنه زي ما أنا قلت أربع مراحل المرحلة الأخيرة بتاع التثبيت دي ممكن نفضل عليها for life وهيبقى فيها كمية سكريات معقولة كمية بروتين بشكل أكبر هتساعدنا إن إحنا نعيش بالشكل ده وما نرجعش نزيد الوزن اللي إحنا قللناه تاني من مميزات الأتكنز كمان إن أنت بتفقد وزن كبير جدا في أول أسبوعين فده بيساعد بشكل كبير مش محتاج تكاونت الكالوريز زي كل انواع الدايت التانية السعرات الحرارية كل حاجة بتاكلها فيها قد ايه لان انت بتعمد على البروتين وبتقلل بس السكريات زي ما انا قلت دي الحاجة الوحيدة اللي بنحتاج نركز فيها ونعدها بشكل كبير طبعا بتحس بتحسن كبير جدا بعد اول اسبوعين تحديدا كمان الفرايتي بتاع الاكل بتبقى كويسة جدا وفي كمية اكل كبير تقدر تاخده لان انت اي حاجة فيها بروتين بشكل كبير تقدر تاكلها بلس الخضار آه برضو بتقدر تاكله بشكل كبير جدا مرضى يعني نظام صحي جيد جدا لمرضى السكر لو ما عندهمش مشاكل في الكلى لانه بعض مرضى السكر بيبقى عندهم مشاكل في الكلى لو حضرتك مريض سكر وعندك مشاكل في الكلى الاتكنز ما ينفعكش لو حضرتك مريض سكر بس ومحافظ على السكر بتاعك الاتكنز بيبقى كويس جدا لمرضى السكر ويمكن جورج اللي اتصل بينا الاتكنز دايت كويس جدا لحضرتك لو زي ما احنا قلنا ما فيش مشاكل في الكلى بيساعد بشكل كبير جدا في تحسن لمرضى الضغط والكوليسترول بيقللهم جدا فده نظام جيد جدا لمرضى الضغط الكوليسترول الـ الـ السكر لو ما فيش مشاكل في الكلى زي ما قلنا دي مميزات الاتكنز عيوب الاتكنز انه يعني الكريفنجز او الـ 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 الرغبه الشديده ان انت ترجع للسكريات تاني ده بيبقى مش كويس طبعا لو بطلتوا من غير من مرحلة التثبيت دي وتعلمت في يعني مهم جدا ان انت تبقى متعلم كويس جدا ايه هو الاتكنز المراحل بتاعته تمشي عليها زي ما هي لانه لو اي مرحلة باظت بيرجع زيادة الوزن تاني تحصل زي ما هي الناس اللي عندهم صداع نصفي او صداع عام ما بنحبش ان هم آه يعني قدر الامكان ممكن يزيد الصداع ده في المرحلة الاولى فبنتعامل آه مع ده زي ما انا قلت الاتكنز مش لمرضى السكر اللي عندهم مشاكل في الكلى ولكن مرضى السكر العاديين اللي السكر اندر كنترول بيبقى دايت كويس ليهم لو في مشاكل للكلى نبتعد عن الاتكنز السيدات الحوامل او السيدات اللي بترضع يبعدوا تماما عن الاتكنز لانه ما بنحبوش بشكل كبير اثناء الحمل والرضاعه تحديدا لانه في سيدات بعد ال ال الولاده بتحاول تفقد وزن بشكل سريع عن طريق الاتكنز فده مش كويس اثناء الرضاعه 
لحضرتك للسيدات يعني اللي بترضع بشكل عام Thank you so much, Dr. Gouli. It was very informative. We couldn't take the ketogenic no diet. We'll yes. have a specific episode for ketogenic diet by itself. We're always happy to have you in White Coat, and thank you for being with thank us Thank you for having me. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. We're going to take a look at the ketogenic diet. We're going to talk about Atkins. We're going to take a look at the ketogenic diet. We're going to take a look at the third one. We're going to take a look at the third one. Intermittent fasting is the same as يعني زي ما انا قلت في اول حلقه في اكتر من 17 20 نوع دايت اخترنا اربعه اللي هم اكتر الانظمه بتساعد الناس انها تفقد وزن اتكلمنا على الاتكنز المره الجايه هنتكلم على الكيتوجينيك دايت في حلقه يونيو ان شاء الله بشكر حضراتكم لحسن التفاعل والاستماع وكمان مستنيين دعم حضراتكم على السوشيال ميديا عيد قيامه كل عيد قيامه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله وحلقه جديده من وايت كوت السبت القادم